Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Arena Instagram hesabından canlı yayınlarımız devam ediyor. Yine evlerinize konuk olmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz da Göztepe'nin yetenekli oyuncusu Serdar Gürler. Birazdan Serdar'la beraber olacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun abi? İyi misin? Harikayım. Sen nasılsın? Bu saat testlemeye başlıyorsanız <gülüyor> durum kritik. <gülüyor> Yok ama öğlen telefonda konuştuğumuzda enerjin gayet yerindeydi. Aynen ama gün boyu bir şey yapmadığınız zaman yoruyor insan abi ya. Şu açıyı da hemen düzelteyim. Evet <gülüyor> ama tabii e, bildiğin gibi zor bir süreçten geçiyoruz. E, bu zor süreçte de herhalde siz başta sporcular olarak, futbolcular olarak ekstra bir zorlanıyorsunuz. Bu da var. Ya tabii elimizden gelene kadar hani çalışmaya çalışıyoruz. Ne kadar sıkılsak da artık. Hani kendimizi az da olsa formda tutmak için çalışıyoruz. Ama sıkmaya başladı ya. <gülüyor> Serdar peki bugünler nasıl geçiyor? Mesela bazı futbolcular var. Mesela PUBG oynuyor, PlayStation oynuyor. Günlerini biraz öyle geçiriyorlar. Bazıları ekstra bir çalışma, idman temposu yüklüyorlar. Sen nasıl geçiriyorsun bugünleri? Ya nasıl geçiriyorum? Öncelikle çocuklarımla daha çok vakit geçiriyorum. Ne, zaman, ne kadar da bizi çıldırtsalar da. <gülüyor> hani her tarafı dağıtıyorlar, muhatıyorlar. Anne olmak çok zormuş. Ben anne olmayı hani onların nasıl zor bir durumda anladım, olduğunu yeni görüyorum. Yeni anladım. Çünkü sen gidiyorsun antrenmanla dönüyorsun eve falan. Hani çok zamanın olmuyor. Ama şu an 7, 24 onlar olduğu için annenin değerini daha çok anlıyorsun. Allah Allah sabır versin bütün annelere. Muhakkak bütün annelerimize. Bir de evet. e, en baştan beri söylediğim gibi çok zor bir süreçten geçiyoruz. Yani insan psikolojisi çok farklı bir durumda. Daha önce görmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Onun için ekstra zorluklar da oluyor. E, peki ya, çalışmaların ne yönde? Ya tabii dediğin gibi hani biz mesela her gün çıkmaya alışkınız. Hani gidip kafelerde oturmak, antrenmanımıza gitmek, gelmek, insan görmek. Hani bunlardan hepsinden uzak kaldık. Ve yani artık İnsan görmek için markete gidiyorsunuz bahane arayarak. Hani biraz bir sosyal, mı? sosyalliği yaş- Beni Benim adıma konuşuyorum mesela. Hani mesela markete gidip bir şey alınacaksa hani iki kere de gidiyorum. Bir gidiyorum sabah bir akşam. Hani biraz hava almak için zor oluyor. Ha, süreç inanılmaz zor. Ee, evde çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz. Çok çalışıyorum ama sıkıldık. Çok sıkıldım. Ee, o çalışmayı çocuklarımla nasıl desem oyun haline çevirmeye çalışıyorum. Zevki çıksın diye. E nitekim de bunlar oluyor son zamanlarda. Vallahi abi devam ediyoruz yani zor. Evet malum dediğin gibi. E, bu arada değerli takipçilerimiz ben de e, bütün yorumlarınızı görebiliyorum. Hatta bir takipçimiz sorumu okuyabilir misin demiş ama aşağıdan aradım bulamadım. İstersen yeniden sor. Serdar'a da iletirim burada. Ronaldo mu Neymar mı Serdar mı şeklinde birçok soru geliyor. Onları birazdan tabii konuşacağız. Hepsini görüyorum. Peki şu anda Serdar biraz aslında e, Göztepe'den de girmek istiyorum. Burada seni izleyen Göztepe'li taraftarlar da var. En son İlhan Hoca, İlhan Palut e, geçtiğimiz günlerde liglerin 5'te 7 Haziran haftasında başlayacağını düşünürsek e, Mayıs'ın sonunda çalışmaları, pardon Mayıs'ın başında çalışmaları başlayacağız dedi takımla beraber. Şu an böyle bir program var mı? Netleşen bir takvim var mı? Takım antrenman konusunda. Ya şu an bize gelen hiçbir şey yok. Onlar bizden bu konuya bizden daha çok hakimler. Hani nitekim bizim başkanımız Kulüpler Birliği Başkanı. Belki tüyolar almışlardır. Biz de bilmiyoruz. Biz de zaten başlasın, da, başlasın diye dört gözle bekliyoruz. Artık başlasın da futbol topu oynayalım diye. Evet. Ama dediğin gibi Haziran 5 ile 7 arasında başlayacaksa Mayıs'ın başında e, başlamamız lazım. Çünkü bu süreçten sonra en az bizim 4 haftaya ihtiyacımız olacak. Kondisyon olarak e, kendimizi e, üst seviyeye, Mark. en üst seviyeye çekmek için. E, tamam bacaklar, kollar her taraf kuvvetli kalıyor yaptığımız egzersizlerle evde ama e, kar, şey, kardiyo olarak e, eksikliğimiz var. Herkesin de olacaktır normal herkesin tabii evinde. Ve her şeyden önce topla çalışma yapamıyorsunuz. Tabii tabii tabii. En büyük eksik de o zaten. Ama top hani kondisyon gibi değil. Topa üç, iki, iki inmandan sonra her şey e, yerine oturur diye düşünüyorum. Çünkü hani onu yıllardır yapıyorsun. Hani iki üç hafta yapmadığın için ya da bire yapmadığı için öyle kolay kolay kaybedilmez bir şey. Ama kondisyon çok farklı bir şey. Üç, üç mesela 
e, haftada 3 tane idmana çıkmazsan hissediyorsun. Ama top öyle değil. Yani en önemlisi bizim için şey olacak. E, kardiyo olarak. Kondisyon. Kondisyon kardiyo olarak. olarak. Evet. E şey peki geçen İlhan Hoca eğer isteyen futbolcu olursa bireysel olarak tesislere gelebilirler. Sosyal mesafeyi koruyarak çalışırlar. Çalışabilirler demişti. E, sen tesislere gidip geliyor musun bu süreçte? Valla ben ilk defa duydum onu. Sen de duyuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi özellikle biz sen ve yayın var diye özellikle bir açtım ve Göztepe taraflarına baktım dikkatli bir şekilde. İlhan Hoca geçen söylemiş. Ha, yok şey dedi. Şey vardı bizim gruplar halinde başlayacaktık. Hani beşli grup halinde başlayacaktık ama e, Mayıs başında toplantı olduğu için toplantıya kadar beklememizi söylendi. Ondan hani yoksa hani herkes bireysel gidebilir falan. Biz geçen de teste gittiğimizde bizi testin içine sokmadılar. Şimdi idman yapmayı sokacaklar. <gülüyor> Kim sokmadı? Güvenlik mi almadı? Ya, işte güven, testin içine girmek yasak. Hani bulaşıcı bir şey olur. Orada ablalarımız var, abilerimiz var. Hani onları da tehlike atmamak için. En doğrusu ne yaptılar tabii ki. farklıymış de. biraz. Tabii, Başına tabii. yansıyanla gerçekte olan farklıymış. Tabii tabii. tabii. Bu arada tabii yine takımsal çalışmaları başlayanlar da var. Değerli izleyiciler Beşiktaş mesela geçtiğimiz gün topbaşı yaptığı 5 futbolcu 2 antrenörle beraber siyah beyazlar çalışmalara başladı. Peki şimdi Serdar biraz da aslında Göztepe'den devam edelim. Ligler ertelenene kadar iyi bir grafik çiziyordu Göztepe. 37 puanla yanılmıyorsam 8. sırada yer alıyordunuz. Fenerbahçe 40 puanda, 9. sıradaki Gaziantep 32 puandaydı. E, takımın genel performansını nasıl buluyordun mesela ve şu an Haziran'da ligler yeniden başlarsa Göztepe'nin hedefini nasıl görüyorsun? Ya çok iyi bitirdik. Bir e, kötü dönemimiz vardı. 3 haftalık 3 haftalık yeni, yenilgi serimiz vardı. Ama o evet. bütün takımlarda olan bir şey. Hani e, lider olan, küme düşmeye olan misal. Herkeste bu düşüş vardır. Ama biz bu düşüşün üstünden erken geldiğimizi düşünüyorum Rize maçıyla beraber. E, oynayan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ee, çok güzel maç çıkardılar. Ben oynamadım, sakattım. Ee, ve çok güzel bir galibiyet aldık. Ve o maçla biz e, o 3 maçlık yenilgi serisini bitirdik. Ee, i̇yi bir grafiğimiz var dediğiniz gibi. İlhan Hoca geldikten sonra. Ee, bir çıkışa geçtik. 6-7 maç yanılmıyorsam yenilmedik. Ee, ve bu bizim evet. için bu, bu bizim için çok önemliydi. Çünkü geçen sene biz e, baya acı çektik. Yani tabiri cari ise son bayağı acı çektik. Son, son gün, son hafta biz kümede kaldık. Ee, geçen seneye rağmen çok iyi konumdayız. Yeterli mi? Bence değil. Çünkü artık e, yeni stadımız açıldı. Gülşel yani, Aksel stadı. Çok evet. güzel bir stadyuma sahip oldu Göztepe. Göztepe. Göztepe'nin yeni evi açıldı. Yani herkese açık olan bir yer. Ee, yürüme alanı var. Her şey var. Zaten şu bir her şey Ona bittikten da sonra. Evet evet. Her şey bittikten sonra işte inşallah her şey normale döndüğü zaman herkesin evi olan Gürsel Aksel'e herkes istediği zaman dilediği zaman gidebilecek. Sadece maç izlemek için değil. Peki Serdar mesela Fenerbahçe sadece 3 puan önünüzdeydi. Böyle Fenerbahçe'ye geçebileceğinizi düşünüyor muydun? Hem takım olarak hem de sen e, bireysel olarak düşünüyor muydun? Sonuçta 3 puan e, şu anki puanlamaya göre çok önemli bir fark değil. Bir maça bakıyor. Ya öyle bakarız tabii ki işte. Biz yukarıya bakmaya çalışıyoruz. Çünkü 37 puandayız. Artık bizim e, en büyük hedefimiz e, ilk 5'e yaklaşmak. Dediğiniz gibi Fenerbahçe 3, 3 puan ilerimizde. E, bizim e, hedeflerimiz var. E, tabii ki bir geçen de okudum. E, Fenerbahçe'nin ikinci başkanı mı ne? Bütün maçları kazanırsa şampiyon olabilir diye bir şey. Alişan o, dedi. Heh. Eski başkanı Alişan. Eski başkan özür dilerim. Ee, öyle bir şey dedi. Onlar 24 hani e, 24 puan yapıyor galiba. Yok daha fazla özür dilerim. 8 maç var. Daha fazla. Hı-hı. Daha fazla. 8 maçın hepsini Yok, kazanırsak. Yok 8 maçtan e, doğru 24 puan. 24 puan. 24 puan alırsak Hı-hı. şampiyon olabiliriz diyor. Herkesin umudu var diyor. Yani biz de buradan gönderebiliriz. Yani bizim de öyle bir niyetimiz var. Şampiyon olma niyetimiz yok. Yalan olur. Yani niyetimiz yok. Zaten şu an gücümüz de yok. Hani kendimizi herkesi kandırmaya gerek yok. Ama herhalde gerek dediğin yok. gibi gerçek şey hedef ilk 5 olacaktır. Göstereyim. Gerçek hedef ilk 5 olacak. 5'e yaklaşmak olacak. 6. 5. Hani o artık performansımıza bağlı olacak. Ama iyi bir dinamikteyiz. İyi, i̇yi gidiyoruz. Herkes mutlu. Ee, Valla burada 
bir daha hani gelecek senelere bu seneden bahsetmiyorum. Büyük başarı Hı-hı. elde edeceğimize inanıyorum inşallah. Ee, ben sorularıma devam edeceğim ama burada tabii, bir tane tabii. soru gördüm. Ee, milli takım hedefi vardı Serdar Güller'in. Milli maçlar ertelenince Serdar bu hedeften uzaklaştı mı? Motivasyonunu olumsuz etkiledi mi? Demiş yok, bir yok, takipçimiz. Yok yok. Kim o? Adı ne? Ben de gördüm. Orhan, ee, Orhan, Orhan Cankurt. Orhan abimi kardeşimi bilmiyorum ama. Kardeşim yok. O, o hedef motivasyon asla düşürmez. Hani o mesela milli takım olsaydı çağrılmasaydım bile benim motivasyonum düşmez çünkü her an her şey olabilir. Hani bu bu kez bu kez çağırmadı bir dahaki ne çağırabilir? Onun için ben daha hazırlıklı olmam lazım. Ha, almadıysa da belki benden daha iyileri vardır. Ondan almamıştır ve kendimi daha çok geliştirmem için bir nedendir. Ee, ve hiçbir zaman milli takıma gitme gitmemediğim için üzülmedim. Ha, üzüldüm tabii de hiç e, moralime ya da futboluma futboluma yansıtmadım. Bundan sonra da öyle olacak zaten ama amacımız tabii ki de o şanlı formayı giymektir. Evet kesinlikle. Bu arada soruları görüyorum. Ee, Birçoğu aklımda e, birazdan ileteceğim hepsini. Tabii. Peki Serdar şimdi biraz bireysel performanstan girdik. Özellikle bu sezon yükselen bir grafiğim vardı. Göztepe ile 22 Süper Lig maçında 6 gol 6 asist ürettin ve Göztepe'nin en skolar oyuncusu konumundasın şu anda. Kendi performansını nasıl değerlendiriyorsun Anladım. bu sezon için? Allah aşkına dilim hocam. <gülüyor> <gülüyor> en başta en başta içten bir Allah aşkına diyeceğim. Allah aşkına yani. çünkü ya, alışkınım demeyelim de benim Ankara'da iki tane sezonum biliyorsunuz 10 golün üzerinde geçti gol olarak. İki sezonda tabii, 30, tabii yapan bir 30 olmuş. tane gol atmıştım. iki sezonda hatırlamıyorsam bir tanesinde 17, bir tanesinde 13 tane atmıştım. İki sezonda toplam e, o 30 gole ulaştım. E, ve bir kanat oyuncusu için güzel bir istatistiktir. Ve onun sayesinde zaten ben İspanya'ya gidebildim. O performans sayesinde İspanya'ya gidebildim. E, bu sezona gelirse e, daha iyisini yapabilir miydim? Yapabilirdim. Herkes daha iyisini yapabilir. Ama e, bu istatik... Ben, ben sana yalan söylemeyeceğim. En skorer olduğumu biliyordum. Mesela e, asist de biliyordum. Ama mesela ceza sahasının içinde en çok buluşan benmişim. Misal veriyorum. Onu bilmiyordum. Ben, ben mesela, ona, ona bakmamıştım. Pek, pek bakmam. Ama işte bunlar gurur verici bir şey. Ne demek? Doğru yolda olduğumu gösteriyor demek. Takım arkadaşlarımla uyumumun iyi oldu olduğunu e, söylemek. Çünkü ben 6 tane attım ama Halil'in de 5 tane golü var. Hani o da değer kanatta oluyor. Soner'in katkısı var. Soner'in 7 tane asisti var. 3 e, tane golü var ya da 4 tane pek hatırlamıyorum. Hani demek istediğim e, iyi anlaşıyoruz da bu e, skorlar ortaya çıkıyor. E, takım arkadaşlarım olmasa mesela bana attırmasa e, atamam yani. Hani gol atamazsınız tek başınıza bir takımda. Evet. Şans bana yündü diyelim. Çalışıyorum. Çokça çalışıyorum bunlar için tabii ki de. Ee, hiç çalışmaktan e, kaytarmadım. Hayatım boyunca kadro dışı kaldığım dönemlerde de öyle. Onların meyvesini topluyorum. Allah'a şükür. Ee, i̇nşallah e, daha çok gol atmak istiyorum. Herkesin amacı zaten gol atmak. Hani e, ön tarafta oynayanların. Çünkü artık hani transfer e, ya da şey söylüyorum genel olarak. Hani bir insan transfer evet. yapmak istiyorsa ya da başka biri bir şey yapmak istiyorsa e, skor üretmesi lazım. Daha iyi sözleşme istiyorsa taraftarı e, daha çok sevmesini istiyorsa hani gerçek yani acı gerçekler bunlar demek istiyorum. Hani mesela tamam geldin ama kulübede oturdun fazla hani girdin çıktın oyuna yani taraftar seni tanır ama hani sahada kendini onlara bir şey veremediğin için kendin üzülürsün ve onları da üzersin. Ve burada da Allah'a şükür Göztepe taraftarı da çok güzel bir taraftar. Çünkü iyi günümde, Kesinlikle. kötü günümde özellikle kötü günümde hep yanımda destekçim oldular. Ve o beni, bana ayrı bir güç kattı. Ayrı bir özgüven verdi. Ve onların sayesinde, Allah'ın sayesinde onların sayesinde performansımı yükselttim. Ve 6 golle 5 asist oynuyorum. İnşallah bunları da daha, daha da yükseltmek istiyorum tabii ki de. Kesinlikle. Peki Serdar şimdi birebir de adam eksiltebilen dribling özelliği olan e, tabela yapan yetenekli bir oyuncusun. Yani Serdar Güler profili benim gözümde böyle canlanıyor. Teşekkür ederim. E, bu sezonki grafiğinde gerçekten e, gayet iyi durumda. Transfer konusuna biraz gelmek istiyorum. Şimdi bonservisin Huesca'da. Göztepe'nin e, senin satın alma opsiyonu var. Bunu biliyoruz. Sezon tamamlanmasıyla beraber belki bu devreye girecek, belki girmeyecek ama geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'la çok fazla anıldın. 
Bu dönemde mesela Trabzonspor'un sana karşı bir ilgisi olduğundan bahsediliyor. E, bunlarla ilgili genel yorumu nedir? Kariyer hedefini nasıl e, düşünüyorsun ve tam olarak yani planın nedir? Ya ben bunu önceden dile getirdim. Ben Göztepe'de mutluyum. Göztepe'de Göztepe'de özür dilerim. E, yarın kalmış hayallerim var. Hayalim, hayallerim var. Çünkü ben ilk buraya geldiğimde 10. uyduk. E, ve ben geldiğimde harbi e, Avrupa'yı oynayacağımızı sanmıştım. O niyetle gelmiştim Göztepe'ye. Ama tam tersi oldu. Küme düşmeyi oynadık. Bu sene toparladık. E, Avrupa'yı zorlayabiliriz belki. E, demek istediğim e, gün gittikçe e, beklentiler artıyor burada. E, ve benim de kariyerimdeki e, beni motive, en şey, motive eden şey hedeftir. Ve buraların bunu Göztepe'nin Göztepe'nin hedefi de var olduğu için ilk niyetim tabii ki de Göztepe'de kalmak. Benim yani herkes bilir zaten yalanım yok. Ama transfer dedikoları hani dedikoduları çok doğal, çok normal bir şey. Dediğiniz gibi az önce dediğimiz gibi tabii ki de 5 gol, 6 şey 6 gol, 5 asistim var. Ee, çoğu o istatistiklere ulaşan oyuncular ön protokol imzaladı bile. Misal veriyorum hani duyduğumuz şeylere göre. Demek istediğim transfer dedikoduları olması çok doğal bir şey. Benim kafam şu an Göztepe'de. Hala 8 maçımız var. Göztepe ile de iletişim halindeyiz. Anlaşırız anlaşmayız. Orasını kimse bilemez Allah bilir. Ama gene fanatiğe dediğim gibi fanatik röportajında ailem var. Ailemi ben e, doyurmak zorundayım. Ailemle iyi olmak zorundayım. Onlar kendini nerede iyi hissederse orada olmak zorundayım. İzmir'de çok mutluyuz. Burayı çok seviyoruz. Ben gereken fedakarlığı yapacağım. Bu kriz döneminde tabii ki de. E, ama Bunu Göztepe için mi söylüyorsun? Yoksa Göztepe genel için transfer mi? süreci Genel mi? transfer olacak zaten. Yani transfer de genel olarak olacak. Çünkü artık hani... Herkes küçülmeye gitmek zorunda kalacak. Çünkü herkes artık 1 milyon eurolar, 1,5'lar, bir, bir de Türk oyuncusuna yani çok zor vereceğini düşünüyorum. Kendi açımdan söylüyorum. Yani Hı-hı. düşünüyorum. Evet. Ama e, anlaşırsak bir aşağı iki, e, bir aşağı bir yukarıya bakmam hiçbir zaman. Çünkü burası burada mutluyum. Benim mutlu olduğu yer, mutlu olduğum yerde özür dilerim. E, paranın e, çok büyük mesafe olmamasına seçmem yani parayı değişmem ama baktığımız baktık özür dilerim çok büyük bir fark var tabii ki de yani düşünmek zorunda kalırsın sonuçta sen profesyonelsin yani sen profesyonelsin evet. ve aileni düşünmek zorundasın e, futbol hayatını bitirdikten sonra ne yapacağını düşünmen lazım ve senin için ailen için en iyisi neyse onu düşünmen lazım ben de o mantaliteyim e, ama gene söylüyorum sana e, benim ilk amacım İnşallah olursa tabii ki de burada kalmak ama olmazsa Göztepe. Göztepe'de kalmak ama e, başkanım ya da e, yöneticilerim başka bir şey düşündüyse herkes yani kendi yoluna bakar ama e, buradan ben kötü ayrılacağımı düşünmüyorum çünkü herkes beni çok sever ben de onları çok severim. Her zaman sevgi evet, Aşağıdaki dersin. yorumlardan da görüyoruz zaten. Birçok sevgi gösterisi, sevgi yorumları da var sana karşı. Tabii tabii çünkü e, doğalım yani. Doğalım derken hani içimden nasıl gelirse öyle konuşuyorum. Böyle politika falan filan iş, işim olmaz hani. Politika cevaplarla falan filan. Hani hiç sevmem. Öyleyse, kesinlikle. Yani demek istediğim şey tabii ki ilk hedefim burası. Şartlar oluşursa tabii ki de. Çünkü ben de ailemi, çocuklarımı düşünmek zorundayım. Biraz uzun oldu Peki, ama. Peki Serdar. Yok hayır çok güzel oldu. Benim için de zaten. E, ben şu an baya bir doyurucu bilgi alıyorum senden. <gülüyor> çok önemli şeylerden bahsettin. Önceliğin Göztepe olduğundan bahsediyorsun. E, koronavirüsten dolayı maalesef spor ekonomisi ciddi bir darbe alıyor. Ve bunun için de gerekli fedakarlıkları yapabileceğinden bahsettim. İspanya'yı sanki birazcık taca atmışsın gibi. Ben onu anladım. E, şunu merak ediyorum ama son olarak transfer süreciyle ilgili... E, Göztepe ile istediğin şartlarda anlaşamazsan ve e, az önce dedikodu olarak bahsettiğimiz mesela Trabzonspor, Galatasaray dört büyüklerden bir kulüpten teklif edilirse... Dört büyük edilirse... deme, dört büyük deme linç olursun burada ben sana söyleyeyim. <gülüyor> tamam o zaman şöyle yapalım. Şu ana kadar benim gördüğüm en azından Galatasaray ve Trabzonspor'un bir ilgisi olduğundan bahsediliyor sana karşı. Bu takımlardan e, somut bir şekilde sana teklif gelirse tavrın ne olur? Ya şu an zaten 
Hani doğal olarak gene söylüyorum menajerim aranlar var. Normal olarak çünkü. Yani Serdar'ın Takım durumu... ismi verebilir misin peki? Hayır veremem. Hani. Çünkü ben de pek bilmiyorum. Menajerim dedi işte arıyor arıyor arıyor. Tamam. Ama şey Hı-hı. demek istediğim menajerimi aramaları çok doğal benim için. Hani neye doğal? Hani iyi performans sergilemişim. Ee, Türk futbolcu bakarsanız hani bakarsanız Tabii. In, e, çok yok. Hani bana sayabilirseniz sayın. Hani, yok o dar avuzda sen en öne çıkan kanat, oyunculardan birisi. Kanat olarak Kesin. hani Trabzonspor'da zaten e, çok olan var. E, Abdülkadir Ömür, e, Yusuf Sarı. Kanat olarak Emre sayıyorum. Kılıç var mesela Sivas Spor'da. E, direkt aklıma gelen. Heh, aynen öyle. E, Sivas Spor'da ha, Mert Hakan, e, Emre Kılıç. Yani sonra sonrası yok işte bizde. Hani var evet, şimdi... ya, o iki ilin parmaklarını geçmiyor. Heh, demek istediğim o. Hani çok doğal beni e, bir aramaları. Çünkü sözleşmem de belki yani İspanya ekibimin e, USK e, adı neydi? Lige çıkmazsa ben serbest kalıyorum. Hani öyle şeyler var. E, demek istediğim çok doğal ama sana gene dediğim gibi yani ilk amacım benim burada. E, İspanya hiçbir zaman e, kenara atmadım. Çünkü ben de isterim. Yani i̇stediğim için zaten ben İspanya'ya gittim. Cenk, Cengiz, Çağlar, Meri inanılmaz şeyler başarıyorlar. Zeki, Yine İspanya'da mesela Zeki, tabii. Zeki yavru olsun, evet, Zeki yavru özür dilerim. Zeki Çelik olsun. Mert, Mert Çetin gitti. Mert Çetin, Zeki, e, Yusuf. E, demek istediğim İspanya'da Emre Çolak var yine. Emre, Emre var, aynen öyle. Demek istediğim işte ben de or, o kalite sahip olduğum için ben oraya gittim ama olmadı. Hani bir kere olmadı diye ikinci de olmayacak diye bir şey yok. Tabii ki de bir gün olursa şartlar oluşursa yani misal diyorum burada anlaşamadım bir yerle anlaşamadım. E belki İspanya'ya isteyenler olursa tabii ki de dönerim bir daha İspanya çünkü benim e, en sevdiğim liglerden biri. Hani en sevdiğim liglerden Ama biri. şey değil mi Ser- Serdar bunu La Liga için söylüyoruz. Çünkü tabii ki, şu tabii an ki. Bu ikinci ligde. Tabii ki tabii ki. Tabii ki La Liga için söylüyorum. Çünkü hani zaten onlar e, kaldıysa e, ikinci ligde benim sözleşmem otomatikmen serbest serbeste düşüyor. Çıkarsa da e, Göztepe'nin alma durumu var. E, opsiyonu var. Yani demek istediğim evet, ki, çıkarsa onlar beni çağırırsa gitmek zorunda kalırım. Demek istediğim yani, o. Anladım. Hatta Transferi... zaten geçen gün de Göztepe'li yetkili açıklamıştı yani. Serdar için oturacağız konuşacağız şeklinde bir açıklaması var. Ya vardı. inşallah aynen. Bir, e, bizde de zaten itibata geçtiler. E, şu an her şey olumlu gidiyor. Şu an hiçbir şey yok. Görüşmeler zaten. başladı diye. Görüşmeler Bunlar başladı çıkıyorsun. Allah'a şükür ama şu an hiçbir şey yok daha. Hani daha hiçbir şey anlaşılmadı. Görüşmeler başlayacak Allah'ın izniyle. Ee, bakalım bu süreç bizi nereye götürecek? İnşallah iyi yere götürür. İnşallah herkesin kalbine göre olur. Ee, benim isteğim o olmasa da dediğim gibi Allah Allah'ın bir Allah'ın bir bildiği vardır belki. Yapacak hiçbir şey yok. Öyle. E, Serdar, İspanya döneminden de aslında biraz e, ucundan girdik sayılır ama şimdi La Liga gibi çok büyük bir deneyim kazandın, büyük bir referans kazandın. Noy kampı çıkmış birisin. 32 dakika. Her ne kadar o maç biraz kötü bitse de sizin adınıza, Huesca adına 8-2'lik bir Barcelona galibiyeti vardı ama 58. dakikada Noy kampta e, sahne almaya başladın. Yıldızlarla bezeli bir kadroya karşı oynadın. Lionel Messi ile aynı sahneyi paylaştın aslında. E, o anki duygular nasıl oldu? Neler hissettin bir futbolcu olarak? Tüylerim diken diken abi. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten hani abi nasıl desem onu. Hayalim de benim zaten İspanya'da oynamak. Yani inanılmaz <gülüyor> e, nasıl desem. Bir de senin teknikli bir oyuncu için İspanya biçilmiş kaftan gibi. E, yani çok güzel abi ya. Hani nasıl desem sağlar. A'dan Z'ye kadar diyelim. A'dan Z'ye kadar her şey mükemmel. Çünkü e, futbolu yaşıyorlar. E, bizden daha fazla yaşayamazlar. Orası başka. Mesela geçen sene biz e, geçen sene, iki sene önce USK ile 6-7 maç üst üste kaybettik. Yani her maçlardan sonra taraftar bizi alkışlıyordu. Hadi gel burada yap bakalım Türkiye'de. <gülüyor> Güzel bir yani. <gülüyor> e tabi buradaki baskı yani çok bambaşka. İmkansız bir şey. Ha, çok başka. Mesela kamp, maçlardan önce kamp olmaz şeyde oynuyorsan. E, kendi evinde oynuyorsan. Yani mesela maç Cumartesiyle Cuma günü ilmanı yapıp evine gidersin. Maç 8'de ise akşam 12'de toplanırsın. Yemeğini yersin. Otele geçersin. Bir iki saat dinlemek için sonra maça gidersin. Hani her şey böyle herkes kendine oyuncularına güveniyor yani abi. Onu demek istiyorum. Hani orada kamp diye bir şey yok. Yani belki konuşursanız bir gün Cengiz'le 
Cenk'le, Ezekiyle onlar da aynısını Diğer söylüyor. Diğer Avrupa kulüpleri de aynı şekilde yapıyor. E, tabii tabii Fransa da öyle. Fransa'da da Hı-hı. hani benim altyapım geçti. Bildiğim için söylüyorum. Hani çünkü adam kendi ben, ben, biz çocuk değiliz ki. E, demek istediğim çocuk değiliz ki. Yani yaparsın zaten kendine yaparsın. Yani maçtan bir gün önce Kesinlikle. uyumazsan ya da Hı. gidip dışarıya gezersen e, ertesi gün onun şakası olmaz. Kötü oynarsan zaten iki hafta sonra bir daha oynamazsın. Kendine yapar futbolcu yani. Hani ondan diyorum onlar bizden daha profesyonel diye. E, bu arada sorulara da bakıyorum. Bir takipçimiz demiş ki Barcelona maçından sonra birisinin formasını aldı mı Serdar? Hayır. <gülüyor> 8-2'den sonra hangi yüzle? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? O psikolojiden sonra biraz zor olmuş. Normalde hani normalde tabii hani hayalim alır hani almak isterdim de ben o psikolojiden çıkamadım yani 8 2 nedir? Yani 8 2'den sonra mesela Türkiye'de git forma iste bir, bir bir rakip oyuncudan hani taraftar sana yapmadığını bırakmaz ve çok haklılardır. 8 2'den sonra yani hiçbir şey yapılmaz abi. Yani benim evet, düşüncem biraz incitici bir skor. Peki Messi'ye karşı oynamak nasıl bir duyguydu Serdar? Ya Onun abi, üzerinde neler şey. söylersin? Allah inandırsın biz ısınmaya gittik. Mesela 15 dakikadır ısınıyoruz. Onlar yeni çıkıyor. Onlar mesela sahada 10 dakika falan ısınıyor galiba. Fazla ısınmıyor. Nedenini de anlamıyorum. Ee, Valla sahaya girdi andan beri ısınma olsun. Ee, ben yedek başladım. Sadece onu izledim. Yani sadece hareketlerini, nasıl oynadığını, e, e, nasıl hareket... İnanılmaz yani abi. Ben oyuna girene kadar sadece onu izledim. Bütün gözler Messi'de Bütün zaten. gözler gözünde. Zaten 1-0 öne geçtik ikinci dakikada. Messi 11 dakika boyunca yürüdü. 12. dakikada bir depar attı. Gol attı zaten. <gülüyor> Oradan sonra zaten maç koptu. <gülüyor> <gülüyor> Süper yani. E tabii Lionel Messi biraz öyle. Demek ki o patlama gücünü son anı saklamış. Peki Serdar, Bernabeu'da maça çıkmış mıydın? Hayır. Onu hatırlayamadım. Real Madrid'e karşı kendi evimizde oynadık. İçeride galiba değil mi? Evet, evet, 15 dakikalık bir süre almıştım. Evet, orada birisinin Peki, nasıl... formasını aldım ama. Kim aldın? Benzema. Benzema? Dünyanın wow. en iyi forveti. Ben... Sana göre en iyisi Benzema mı? Açık ara. Aa, mesela Suarez'i falan da gördün orada canlı canlı. Ben Benzema beğenmiyorum. Diyorsun. Ben beğenmiyorum. Bence Benzema Peki... rem... şey Barcelona'ya daha yakışır. Barcelona'ya daha çok yakışır ama biraz şey gibi Karim Benzema Bence de çok kaliteli bir golcü ama sanki artık Real Madrid'de yüzü eskimiş gibi yani. Yıllardır hep bir karim benzama gerçeği var. Nasıl Fenerbahçe'de Alex e, Galatasaray'da Hacı bizim Göztepe'de bombacı Halil eskimez abi. <gülüyor> eskimez. <gülüyor> Bu arada e, şey bir yandan tabii konuları da çok fazla farklılık yapmamaya çalışıyorum ama sorular da geliyor. Mesela e, Gürsel Aksel'le ilgili bir soru gelmiş. E, Gürsel Aksel'le ilgili bir soru gelmiş ama o kaçtı. Şunu sorayım. Gürsel Aksel stadında çıktığın ilk maçta neler hissettin? Çünkü Göztepe taraftarının da çok büyük bir coşkusu var. Takımlarına skor ne olursa olsun hep destek veriyorlar. O anki duyguları nasıl olmuştu peki? Hani ya, malen statlardan in- konuşuyoruz. İnanılmaz ya. inanılmaz bir atmosferdi ya. Hani herkes şaşkındı. Hani Ama ilk maç oynadığımız Beşiktaş maçı sonra oynadığımız Antep maçı aynı coşkuydu. Yani demek istedim ha, Beşiktaş sadece... maçını mesela çok sordular. Aynen, Beşiktaş sadece. maçını sordular. Hani çünkü Hı-hı. ilk defa geldiniz ama Beşiktaş maçındaki coşku o coşku Antep maçında da vardı mesela. Yani demek istediğim evimize ilk maç yeni geldik diye belki özel olmuş bir de Allah şükür galibiyetle açtık biz e, stadımızı. E, galibiyetle açtığımız için e, daha çok daha iyi oldu. Çünkü Antep maçı berabere kalmıştık benim yüzümden. Bir taraftar i̇şte, demiş ki işte, rüyamda işte. hala o maçı görüyorum demiş Serdar. Hangisini? <gülüyor> Göztepe taraf şey Beşiktaş maçını e, kastediyor. Antep'i de sandım. Antep'te 3 tane karşı karşıya kaçırdım <gülüyor> ya ondan. <gülüyor> <gülüyor> Başka mesela bak şöyle bir soru var. E, Serdar mı daha hızlı Halil mi? Şimdi Halil de seni kankan Aa. biliyoruz aslında. Sen Nasıl? Mi? Zor soru değil mi? Ya zor soru hani Nasıl diyelim? Topla ben daha ben hızlıyım. Ben kaldım biraz. Topla Aha. ben daha hızlıyım. Halil benden şey e, depar olarak belki daha hızlıdır. Öyle diyelim. Evet. Bir bir olsun. Biraz daha boş alanda. Bir bir olsun. Hmm. Serdar peki şey ne diyorsun? Şimdi spontane gelişti de Galatasaray'da mesela Onyekuru çok hızlı. Evet. Ee, Beşiktaş'ta da Enkudu var. Evet. Ee, hız konusunda onları geçebileceğine inanıyor musun? 
Ne diyeyim abi? <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? Hani ka- karşılıklı oynuyoruz da birbirimize pek defans yaptığımız yok. Anladın mı ne demediğimi? Ha yani belki benim düşüncem Enkudu belki ilk 10 metrede e, daha iyi olabilir ama uzun mesafede ben onu geçerim. Ha, olabilir. Şimdi diyeyim. Enkudu biraz patlama gücü yüksek ama sonrasında belki bir tık evet, oluyor. Benim, benim de mesela patlayıcım iyi ama sonrasında Hı-hı. da ben devam edebiliyorum yani aynı a, a, aynı hızda. Ama sende de şöyle bir şey var böyle. Hani deyim yerindeyse ele avuca sığmaz bir oyuncusun. Hani Süper Lig seviyesi için söylüyorum. Estağfurullah. Ya bence öyle. Ben mesela dünya futbolunda en yüksek top seviyeden örnek verecek olursak mesela Eden Hazard'ı biraz öyle görüyorum. Keza Di Maria'da hatta Di Maria ile senin oyun tarzın ya yani tabii ki e, farklı kategoriler ama bence oyun tarzı olarak da benziyorsunuz. Ya Abi nasıl ne diyeyim sana ya şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Abi ya iki tane dünya yıldızı söylüyorsun anladın mı? Şimdi hani kendimi de küçük düşürmek yani konumuna götürmek istemiyorum. Ben de benim de bir kalitem var. Benim de özelliklerim var ama onların seviyesi bambaşka. Yani mesela bazı e, Sane'yi, Salah'yı izlerken Liverpool maçında mesela ben diyorum kendim onlar futbolcuysa biz neyiz? Anladın mı abi? Çünkü onlar her üç gün maç oynuyor mesela. Hepsi 90 dakika oynuyorlar. Hani tabir caizse hayvan gibi koşuyor bütün maçta anladın mı abi? Yani biz belki yapabiliriz onu söylemiyorum. Belki de olur ama biz mesela her 3 gün maç oynamıyoruz. Çok nadir oluyor bizde. Kupa maçı olduğu evet, zaman onlar da nadir oluyor. Farklı olduğu için. Yani belki onlar da o yüzden hani onlar o ritmi kapmış. O ritmi yapmış. Hani alışkanlık şeyine döndü diyelim. Yani biz de öyle hani şimdi ben kendimi Dimaria ya da Eden Azar'la aynı seviyede görmüyorum abi. Yalan yok şimdi. Kendimizi kaldırmaya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> ben biraz hani oyun tarzı olarak aslında. Oyun tarzı e, olabilir benzetmiştim. evet. Tamam hani ne bileyim. <gülüyor> yani olmaz o da olmaz. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yani. Abi onlar çok üstü. O zaman şey. tamam. Onlar o yani, üstü. Tabii ki. Özellikle mesela Dimaria Real Madrid oynarken bütün spot ışıkları Ronaldo'nun üzerindeydi ama bence Dimaria Oyun içindeki o yeteneğiyle e, göze hoş gelen futboluyla büyülüyordu. Bayağı bir büyülüyordu. Tabii tabii abi. Peki Serdar senin idolin kim? Aslında ben bunu birazdan e, kısa soru cevaplı soracaktım ama tamam. birçok oyuncudan bahsettim. Mesela Sane dedin ama bence Mane, e, Mane'yi mi kastettin onu anlayamadım. Yo, Çünkü Mane, Sane mesela Mane, bayağı... Yok Mane'yi dedim. Sane daha bayağı genç. Benden genç Sane. Mane'yi dedim. Aynen. Mesela Mane, Sala, Robben, Ribery gibi hani birçok... Kanıt oyuncusu var. Keza Di Maria da. Senin idolin kim futbol dünyasında? Sence? Ya ben Serdar Güller olsam gerçekten Di Maria konusunda hala ısrarcıyım. Ama... Benim Thierry Henry'di abi yani. Arsın. Arsın'ın zamanında. Ayak içi var ya onun. 2004-2005 şey. değil evet, mi? Evet. Efsanedir Thierry Henry. Evet. Benim Fenomen Thierry Ronaldo'dan Henry. sonra zaten bana evet, göre bir evet. numara. Thierry Henry'di benim idolüm. O harikaymış. Peki şimdi Serdar Halil'e ilgili de şunu da sormak istiyorum. Ee, bir tane soru vardı. Sence İstanbul takımlarını transfer yapar mı Halil? O da çok fazla konuşuluyor çünkü. Onun ağzından ben bir şey konuşmayayım abi de. O doğuştan yani o, o, olarak, Gürsel, e... o Gürsel Aksel'le doğdu abi. Unutmayın bunu. <gülüyor> Tabii o aslında e, en baştan bir doğuştan Göztepe'li. Onu doğuştan da biliyoruz. Doğuştan Göztepe'li. Yani şu an ben onun ağzından hiçbir şey söylemem. Ama giderse döverim onu. O kadar <gülüyor> Sen gerçekten şu an e, Göztepe taraftarlarının böyle gururunu okşayan şeyler söylüyorsun. Ee, yok abi ben Peki. hiçbir zaman taraftar oynamam. Ben ya içinden, oynamıyorsun ama ben içinden, şu an mesela ben, ben içinden, içinden geldiği gibi davranırım. Olarak. Mesela sahada e, sahada misal Beşiktaş maçı oldu. Taylor Bol'dan hani mesela çalım atmaya çalıştı. Atamadı. Out attı. Böyle çığlık attım. O içimden gelen bir şey. Taraftar oynamak değil yani. <gülüyor> Gidip e, ters çizgisine çift atlamak gibi olur ya mesela top çıktıktan sonra. Hani onlar beni bana göre değil. Hani ben nasıl içimden geliyorsa e, hani beni alkışlasınlar ya da şey diyesinler. Kendi içimden geldiği için mesela hani bir efor sarf etmişim. O da bize topu kazandırmış. Hata bitirmiş. <gülüyor> hani onda ben hiçbir zaman taraftar için ne bir şey söylerim. Hani beni sevsinler diye. Beni seveceklerse kalbim için, kendim olduğum için sevsinler. Yani söylediklerimden değil yani. Harika. Peki şimdi e, sorulara da bakmaya çalışıyorum. En sevdiği Göztepe tezahüratı nedir diyor Serdar'ın bir takipçimiz. Var mı e, Göztepe'den böyle sevdiğin bir tezahürat? Çok var. Maaş. Bizim çok. Benim oğlum yapıyor baya. Şu arkasını söylüyor. Serdar ee, oğlum kaç yaşındaydı? 3 yaşına girecek Allah izin verirse Mayıs'ta. 
Allah bağışlasın. Çok Aynen, güzel, çok Allah tatlı. Razı olsun. Ee, oğlumun sevdiği maç işte her şeyden öte sevdik biz seni gösterebilsen yaşa diye. Ama benim statta e, o çok olmaz. Çok, çok sık olma gördüklerim ama isyan maaşını söyledikleri zaman mesela bizim maçta söylediler Beşiktaş'ın maçında ilk açılışta Hı-hı. ve şeyde söylemişlerdi. Yani nerede söylemişlerdi hatırlamıyorum da. İki kere denk geldim. Maç sonları çok oluyor ama maç başladığı zaman Beşiktaş maçında o isyan maaşı okunduğu zaman ben maç oynuyorum hani koşmaya başlıyorum ya <gülüyor> e, aynı anda içinde söylüyorum o şarkıyı anladın mı? O, süper hani bir anda mikroyu açıyorsun resmen. <gülüyor> çok iyi. Öyle oluyor, öyle oluyor. <gülüyor> birçok Serdar senin senin lehine karşı birçok yorum var. Göztepe'nin kralı Serdar abim demiş mesela bir estağfurullah, takipçimiz. Estağfurullah. Ee, Sağ olsunlar. Bir tane soru vardı. Seni en çok zorlayan kaleci diyor. Bir takipçi. Muslera. Fernando Niye Muslera. Muslera? Çünkü ben ben onları oraya gittiğim zaman Galatasaray'a gidene <gülüyor> kadar şey bir tane penaltı kazanmıştık orada. Eee ben Muster'e iki tane gol atmıştım galiba. Hani ona şansım tutuyordu. Ve nasıl zorlandım söyleyeyim sana. Penaltıyı başına geçtim gençler birliğindeyken ve penaltının köşesini değiştirmedim. Ve aynı köşeyi attım. Bir maçtan sonra bana geldi dedi ki ben seni izledim penaltını. Keşke değiştirseydin dedi bana. <gülüyor> ben zaten ona çok büyük sempati duyuyorum. Bir, çünkü ilk çok büyük bir kaleci. Çok Kesinlikle. 9 yıldır Türkiye'de karakteriyle, çok, performansıyla çok, karak, en çok işte demek ki karak, karakteriyle Fenerbahçelilerin sevdiği kaleci olmak Galatasaray'da oynarken çok zordur. Ve Alex de Souza gibi yani. Bence, İkisi, çok, bence çok, ciddi ikonlar. Çok saygı duyuyorum. Ee, ve Beto'yla aynı e, aynı seviyede tutuyorum ikisini yani. Benim en çok beğendiğim iki, iki kaleci onlardır. Evet. Bu arada Beto'yla arası nasıl diye bir soru var. Bir Göztepe'li taraftarlar. Ha, benim Beto'yla aram. Evet. İyi, no. Merak ben ediyorum. Demiş. Benim Portekiz ya, <gülüyor> İspanyolcam da var. Dün de şey e, alışverişte e, görüştük. Biraz muhabbet ettik. E, hani durumlarla ilgili. O kadar. Yoksa bizim aramız iyi. En duygulandığın maç hangisi demiş bir izleyicimiz? Göztepe'de mi? Muhtemelen Göztepe'yi soruyor. Çünkü Göztepe taraftarı gibi gördüm. Ankara gücü maçı. Son maç. Ankara gücü. Birlikte kaldığımız maç. Ölüm kalım maçı. Tabii. Hani en zor yandım ağladım, ağladım. Neler oldu neler. Uş. Ya çok trajik bir şeydi. Yani. Yani mesela geçen sezon... mesela biz e, o videoları hala izlerken mesela YouTube'da açıyoruz. Bizim olan bayağı açar şarkıları, marşları Göztepe'nin. O mesela aşağıdaki video geliyor. Mesela şu penaltı anı belki izlemişsindir. Hani sadece taraftarı. Evet. Hani ilk tanımayan insan böyle oturmuş yan yana. Golden sonra sarılıyorlar ya. Abi hani gözyaşını tutmamak var ya. Çok zor bir şey yani. Serdar şey gibi aslında. Mesela Göztepe'nin bu yönde bir belgesel çalışması olsa bence taraftarlar çok sever ve çok da destek verirler. Ee, mesela Sunderland'in 2017-2018 sezonundaki çok cüme düşme e, sezonu ile ilgili belgesel var. Netflix'te biliyorsundur belki. Sunderland, Tilay Dahi diye. Ee, İzledim, onu çok i̇zlemedim de gördüm bile evet. Hı-hı. Yani Göztepe için de mesela bence böyle bir belgesel, e, bir dizi yapılabilir çok etkileyici olur. Yani İzmir tabii, taraftarları, tabii. diğer e, futbol severler. Önce, Peki, şimdi... önce bir çukur bitsin de ona başlarız. <gülüyor> Çukuru mu izliyorsun? <gülüyor> Abi ya hepsi Göztepe'yle nasıl izlenmez? <gülüyor> e tabii o da var değil mi? Şimdi şeyden, e, Ali Çok karakterinden dolayı. Tabii tabii Rıza Peki, abimiz. Şimdi ben kısa sorulara geçeceğim ama son bir soru gelmiş. Messi mi Ronaldo mu diyor. Messi, Messi. Bunda son soru. Messi, Messi mi diyorsun? Tabii, tabii. Ben Ronaldo'cuyum. Kapat. 5 <gülüyor> <gülüyor> dakika sonra. Peki o zaman. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Ee, yani Messi evet daha yetenekli. Ee, kesinlikle bu tartışmasız bir gerçek ama Ronaldo'nun bence şu ana kadar yaptıkları daha fazla saygıyı hak ediyor. En azından ben böyle düşünüyorum. Yani Manchester United, akımda Real Madrid, yani Real Madrid'e gelip Barcelona'nın ve Guardiola'nın yarattığı hegemonyayı kırması, tabii ki buna baş aktör, kazandığı Şampiyonlar Ligi kupaları, Portekiz'de kazandığı Avrupa Şampiyonası, şimdi Juventus'a gidip hani orada yeni bir meydan okuma. Bence o meydan okuma değil, orayı, oraları geç, meydan okumayı geç. <gülüyor> yani mesela sen diyorsun ki Messi neden evet. başka bir yere gitmiyor değil mi mesela? Kısmen sorguluyorum e, tabii. Tamam, yani sorguluyorsun. Mesela, niye, niye neden gitmiyor? Tamam niye gitmiyor? Bir şey diyeceğim. Totti neden ayrılmadı? 
Ama şimdi Totti başka bir şey bana göre. Totti yani Roma'nın bayrak adamı. Hani Messi mesela Messi için Barcelona'nın bayrak adamı diyebiliriz ama hani Messi'nin seviyesi çok başka. Futbol tarihindeki Onu en değerli bir adam kendi tanesi. evinde. Adam kendi evinde orada doğmuş, orada büyümüş. Orada altyapıyı almış. Onlar seni eğitmiş, büyütmüş, adam olmuşsun. Evet, dünyanın en iyi futbolcusun. Sen Serdar niye ama şöyle bir şey de var. Şimdi Olmaz. Totti mesela sözleşme uzatma görüşmelerinde falan hiçbir pazarlık yapmıyor benim bildiğim kadarıyla ama Messi dünyanın en çok kazanan futbolcusu yani babası özellikle kontrat Abi, o uzatma sonra egoya, sonuna o, kadar o sonra pazarlık e, yapıyor. Sonra ara egoya geçer. Ronaldo da yapıyor. Ronaldo niye ayrıldı Real Madrid'den? Vergi borcu yüzünden. Yalan mı? Yalan dedi. Vergi borcu etkendir. Bence neden biliyor musun? Ee? Bak, Messi'nin mesela yıllık kazancı Barcelona'dan reklamları falan saymıyorum. 41 milyon euroydu. Aynen. Ronaldo 21 milyon euro alıyordu Real Madrid'den. Aradaki 20 milyon eurodan değil ama şimdi Ronaldo'nun gözünden yaklaşmaya çalışıyorum. Diyor ki Barcelona Messi'ye 41 milyon euro veriyor. Real Madrid gibi bir kulüp bana 20 veriyor mesela diyor. Hani burada bence gerekli desteği görmediği için o yeni para yüzünden oldu diyorsun. Için, para kaçtı. Yüzünden yani para bence burada bir araç oldu ama ha, o, o da mesela onu demek istiyorum. Az önce Messi'ye dedin ki şimdi o kendi... desteği bulamadı. Neyse oradan çıkamayız sabah kadar ben sana söylerim. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman sorulara geçiyorum. Hatta bakalım e, ne demiş Birkaç tane izleyicinin de e, yorumunu okumaya çalışıyorum izleyicilerimizin. Hala Serdar sana karşı çok güzel övgüler Aslan var. Aslan buraya devam ediyor. Şey. <gülüyor> Oğlum yukarıda ya. Yukarıda mı? Uyuyor hmm. mu? Yok yok uyumuyor. Saat kaç? O uyur mu ya bu saatte? O koyu <gülüyor> <gülüyor> Keşke. O hocana var. Peki o zaman e, son bölüme geçiyorum. Kısa kısa. Kısaca hızlıca soracağım. Sıkıntı yok benim zamanım var. Istiyorum. Peki. Göztepe'de en iyi anlaştığın isim? İsimler. Ben herkesle iyi anlaşırım. Yani hiç kimseyle. Herkes herkesle iyi anlaşır. Ama bizim e, e, takıldığımız, bizim aramızda olduğumuz e, Soner, Alparslan Üstür, Berkan Emir, Halil Akpınar ve ben. Hani şimdi e, tabii gençlerimiz de var. E, Kerem Atakan Hı-hı. olsun, Eren Biren olsun, e, Gürtü olsun, var Murat Balılı olsun. Hani demek istedim bayağı kalabalıyız. Bayağı bir var. Evet. E, Santiago Bernabeu mu yoksa Noykamp mı? Noykamp. Neukamp. En beğendiğin kanıt oyuncusu? Dünyada. Dünyada. Gelmiş geçmiş de olabilir. Gelmiş geçmiş. Yeni jenerasyon mu diyeyim? Eski jenerasyon mu diyeyim? Hani beğendiğim derken böyle hani benim yaşımda olabilir mi mesela? Tabii ki yani hangisini? Şu an senin için bir numara kim mesela? En çok kim, kimi izlerken zevk alıyorsun? Mbappe. Ama o da forvet oynuyor. Kanat oynuyor. Benim olmuyor ya. Mesela Kanat o Paris maçında gibi. oynamadı. Zaman izlemem. Mbappe diyelim. Aa, o kadar. Tabii, tabii. Kylian Mbappe dedim. Evet. Ee, İspanya'daki en unutulmaz anın. Aa, ben Camp Nou'ya gittiğim zaman tuvalete gidip ağlamıştım. Aa, Vallahi. Maçtan Bak hiç kimseye sonra... söylemedim. Yeni aklıma geldi lan. Süper. İlk defa açıklıyorsun. Allah çarpsın. Spor Arena evet. <gülüyor> platformunu. Peki evet. maçtan önce mi sonra mı? Maçtan sonra girdik sonra mı? odasına tuvalete gidip yani ağladım resmen. Şükür Neden? ettim. Şükür ettim ağladım. Hani çünkü mutluluk benim göz yaşları. Için... Evet mutluluk göz yaşları. Aa bak yine aklıma geldi. Ha, çok iyi ya gerçekten. Hani 8-2'lik mağlubiyetten sonra ağladım deseydim biraz daha anlardım. <gülüyor> <ama burada daha gülüyor> Yok enteresan. önce önce. Ya da belki o göz yaşları hani bilmeden 8-2 olacağını <gülüyor> önceden dökülmüş. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman e, diğer soruyu soruyorum Serdar. Birlikte oynadığın en iyi futbolcu. Birlikte oynadığım en iyi futbolcu. Birkaç tane evet. var ya. Ben sana iki tane söyleyeyim. Gelsin. Soner Ay doğdu. Yetenekli dedik değil mi? Ya da en iyi mi dedik? En iyi yetenekli. Artık sen onu kendi içinde. Tamam ben üç tane söyleyeyim abi. Soner Ay doğdu. İrfan Can Kahveci. Oscar Cardozo. Wow Oscar Cardozo. Evet. Paraguaylı efsane. Peki diğer soruya geçiyorum. Ee, kariyer maçın olarak hangi müsabakayı görüyorsun? Kariyer olarak. Evet. Daha sayı maçını diyeceğim Elazığ Spor'dayken. Ee, şu Mustera'ya kırmızı kart gösterdiğim maç. Hatırlıyorum ee, o maçı. Melo, Melo'nun kurtardığı penaltı. O maçta benim kariyerimin bir başlangıcı oldu. Çünkü herkes sonra benden bahsetmeye başladı. Çünkü o maça bayağı iyi girmiştim. Onun bir hafta öncesinde de gol atmıştım İBB'ye. 1-1 biten maçta. İlk golümü atmıştım. Sonra işte e, bir dahaki hafta Galatasaray'a karşı penaltı kazandırmıştım. Orada zaten Yılmaz Kural 
Yılmaz Hocam sağ olsun beni oynatmaya başladı ve benim e, nasıl desem işte e, çıkışa geçmeme e, neden oldu. Ben o maçı söyleyebilirim. Harika, çok güzel. Diğer soruya geçiyorum. E, şu ana kadar çalıştığın en iyi teknik direktör. E, i̇ki tane var. Hani yok, iki tane var derken en iyi. Ben en iyi değil çünkü iyi çok var benim çalıştığım. Yani bayağı kulüpte çalıştım. Evet, ne kadar iyi olmasa da Okan Hoca'yla çalıştım. Bana çok şey öğretti. Ee, Yılmaz Hoca'yla çalıştım. İbrahim Üzülmez'le çalıştım. Ümit Özat'la, e, Tamer Hoca'mla, hadi iyi İlhan Hoca'mla. Ama bana benim e, çıkışa bana özgüven kazandıran iki tane hocam var. Üç tane diyelim. İnanılmaz özgüven kazandıran. Bir Ümit Özat. Ümit Özat'tır. Ee, diğeri e, İlhan Palut'tur. Hani gördüğünüz gibi zaten hani futboluma da yansıyor. Bir de Tamer Hoca'yla tabii ki de. Onun sayesinde buradayım. Ee, üçünü söyleyebilirim. Harika. Diğer soruya geçiyorum. Senin için yetenek mi, takım oyunu mu? Oo. Ama yeteneksiz takım oyunda oynayamazsın ki. <gülüyor> <gülüyor> Soru, soru biraz şey. Yani nasıl? Ya aslında biraz şey gibi düşün bunu. Hani sistem mi yoksa e, bireysel sistem. ve yetenekli mi? Sistem. Ben, ben sistem. Çok yetenekli futbolcu var. Çok inanılmaz yetenekli futbolcu var. E, üst seviyede yapamayan. Çünkü çok bireysel olmayakları için. Çok oyuncu var bireysel olarak. Çok yetenekli olmadın ama takım oyuncu olduğu için oynayan var. Serdar peki şimdi e, aslında biraz böyle spontane gelişiyor ama Emre Mor hakkında ne düşünüyorsun? Çok kısa bir yorumunu alabilir miyim? Aklıma o geldi biliyor musun öyle dediğin zaman zaten. E, tabii sen söyleyince benim de aklıma o geldi. Aklıma <gülüyor> Emre geldi zaten benim. E, i̇nanılmaz bir yetenek. Ben hayatımda onunla milli takımda oynadım. Ben hayatımda böyle yetenek yetenekli böyle görmedim. Çabuk ya, ayaklarına hakim böyle pır pır. Ama profesyonel değil diyelim. Hani şey cazip anlamda. Kendine yazık ediyor. Yani daha genç değil. Çünkü genç. Genç bir futbolcu. Ve Galatasaray'a evet. geldiği zaman ben açıkçası Fatih Hoca'nın onu eline alacağını ve baş, ben başka bir emre göreceğini düşündüm. Çünkü İspanya'ya karşı on, İspanya'da da ben gittiğimde o Celta Vigo'daydı. Ama oynamadı o maç. A, oyuna girdi pardon son 5-10 dakikını. Ama orada oynayacak kalitede var. Hani kalitesi var. Demek istediğim Emre Mor Türkiye'ye Türkiye'nin açık ara, açık ara en yetenekli futbolcusu. Ama sıkıntı var. Devamlı. Sıkıntı hmm. var yani. Kendisinde bir sıkıntı vardır. Evet maalesef. Sertiligo'da e, bonservis rekorunu kırarak Emre'yi 13 milyon euroya transfer etmişti ama maalesef oradaki kariyeri maalesef. E, İnşallah kendini toparlar. Vallahi en büyük temennim o. Çünkü onu oynarken görür, yani oynayıp görürken zevk veriyor insana kesinlikle. Umarım. Yani kazanan aynı zamanda Türk futbolu da olacaktır. Tabii ki, tabii ee, ki. Peki e, diğer soruya geçeyim o zaman. Futbol yaşamındaki en büyük pişmanlığı nedir? Hmm. Mesela bir transferdeki bir seçimin olabilir. Ee, sonradan tasvip etmediğim bir olay olabilir. Bir davranış olabilir. Davranışlar var tabii. Çok. Davranışlar diyeceğim ben o zaman da. Ee, Hangisi? İsim vermeyeceğim. Veremem. Tamam. E, Trabzon'a gittiğim dönemde e, Trabzon'a gittiğim dönemde ben isteyerek çok mutlu olarak gitmiştim. Ama oradaki bazı e, yöneticiler diyelim yönetici diyelim daha doğrusu çünkü ciler yoktu. Birkaç Hı. yönetici önümü böyle hani göz göre göre derke de dersiniz ya böyle hani kıyı kıyı yapmaya çalışmadı. Hani birden geldi böyle küt böyle yaptı. Nedensiz hem de nedensiz derken kendi oyuncularını getirdi diyelim. En büyük hmm. pişman. pişmanlık değil. Trabzon'a gitmek pişmanlık değildir aslında. Ama orada yani futbolda şey olur ya iyi insanlara denk gelmelisin diye bir şey vardır. Ve evet, ben orada iyi insanlara denk gelmedim. Benim dönemimde. Biraz talihsizlik olmuş. Evet evet öyle kadarıyla. diyelim. Ama e, mental olarak e, gene bir şeyler öğrendim. Daha çok da Trabzon'dan e, çıktığımda mental olarak e, artık yıkılmaz gibi bir şeydim yani. Ee, Serdar o zaman son soru gelsin. Herhangi bir koleksiyon biriktiriyor musun? Koleksiyonun var mı? Forma. Kardeşim biriktiriyor. Yusuf. Yusuf kardeşim biriktiriyor. O benden istiyor. Ben ona veriyorum. Ben onu istiyor. Ben de ben ona veriyorum. Ee, 80 tane İrfan Can kahveci <gülüyor> forması var. 
<gülüyor> Her İrfan'a karşı oynadığında formasını istiyor. <gülüyor> ya şaka bir yana var var. Baya var. Hani e, yani Enes, e, Hakan Çalhanoğlu falan o mesela ilk dışında Türkiye'den Dem Baba. Evet evet. De, Türkiye'de Dem Baba olsun. E, Muslera, Drogba, e, Musa So. Var baya formamız var. Ee, peki şimdi normalde ben sorularımı bitirdim ama ısrarla 3 defa gördüm. En çok zorlandığı deplasman hangisi demiş. Bunu da bitirelim. En, so- en zor gördüm. En çok zorlandığı deplasman nedir? Serdar Güllerim. Ee... Yani İspanya'da olabilir mesela ya da e, Türkiye'de mesela Ali Samiyen, e, Kadıköy, Vodafone evet. Park. Orada hani şey değil... E... Soru neydi? Zorlandı. Yo, orada zorlanmıyorsun ki abi zaten. Çünkü hiç kimse rakip takımı, derbi hariç rakip takımı fazla şey yapmıyor yani. Kendi takımını, ya ta- kendi takımını de- destekliyor özür dilerim. Ya kendi takımına küfür ediyor zaten. Siz, sizi fazla ilgilendirmiyor orası. E, demek istedim. Öf, ne bileyim abi dur hemen şu bir gözden geçireyim. Zor deplasman. Malatya. E, ta- Malatya, Malatya deplasmanı. Evet. Yani taraftar Havasından bana zor bir deplasman. Mı? Nedir? Sivas, Sivas, Sivas, Malatya. İki tane zor deplasma. Wow, evet. Tabii Sivas Spor öyle. Bütün takımlar için, bütün oyuncular için. Özellikle mevsim kışsa da ekstra bir şartlar zorlaşıyor. Tabii bence. tabii. Aynen öyle. Öyleyse iyi bulmuşum. Ee, peki Serdar, benim için çok keyifli bir sohbet oldu ama özellikle şunu soruyorlar. Ben sorularımı bitirdim. Aslanı getirsin diyorlar Serdar. Aslanı getireyim. <gülüyor> Gelebilir mi? Dur bir saniye bakayım uyuyor mu uyumuyor mu? Tamam çıkayım. biz bekliyoruz. Bir saniye. Geldim, geldim. Geliyor. <gülüyor> Ama aslanla değil. Güzel. Aslan uyuyor. Uyumamış. Aslan uyumuyor. Nasıl? Aslan. Uyumuş mu? Az Vallahi. önce uyumadı demiştim. Kızımı getirdim Aa. size. Aa. Merhaba. <gülüyor> merhaba de. Şuna bakar mısın? Hayal merhaba de. İsmini söyleyebiliyor musun? Hayal. Hayal. Merhaba. Hayal. Yok abi daha bir yaşında. <gülüyor> Ne yapıyor kızım? Çok güzel. Aslan uyumuş vallahi sızmış. Aa, evet aslan değil ama hayal, hayal geldi. Hayal. O da bir eşinden. Dur. Kızım. Ha. Evet. Çok tatlı ya. Allah bağışlasın. Gerçekten Amin. çok tatlı bir yavrucak. <gülüyor> Merhaba da hayal. Şunun güzelliğine bakar mısınız? <gülüyor> hayal. Herkese selam evet, var. Eyle. Kızım hayal hayal. Evet evet. Burada zaten e, bir takipçimiz de yazmış. Evet. <gülüyor> Serdar birisi demiş ki göz göz diyor demiş mesela. <gülüyor> <gülüyor> Senin çekmen lazım göz gözü benim değil. <gülüyor> Bizim artık benle röpor- benle röportaj yapının şeyi oldu artık herkese göz göz çektire çektire. Öyle evet birkaç tane yayından da gördüm ama benim o konuda sana bir ısrarım bir talebim olmayacak tabi. <gülüyor> tamam. Şimdi e, peki Serdar. Ee, buradan son bir mesajım var mı seni izleyenlere, takipçilerimize? Tabii var. Ee, çoğu sokağa çıkma yasağı geldi biliyorsunuz. Ee, e, bu virüsün en kısa zamanda son, son bulması için sizden ricam tabii ki de evde kalmanız. Ee, ne kadar sıkıcı olsa da biliyoruz. Ee, bizden de daha çok sıkılıyorsunuz çünkü çoğunuzun belki bahçesi falan yoktur. Ama e, sizden rica ediyorum ailenizi korumak, büyüklerinizi korumak için evde kalın. İnşallah Allah'ın izniyle en kısa zamanda bir bu riski atlatıp hep beraber sokaklara döküleceğiz. Ve 3 gün boyunca 3 <gülüyor> gün boyunca hiç kimse eve girmeyecek. <gülüyor> Serdar benim için gerçekten İnşallah. çok keyifli bir sohbet oldu. Çok samimisin, çok doğalsın. Çok Bütün güzel. sorularıma işsenlikle cevap vermeye çalıştın. Gerçekten teşekkür çok ederim. teşekkür ederim. Eyvallah abi. Teşekkür ee, ederim. Şimdi... Çok zevkliydi. Teşekkür ederim. Benim için Hayır, de öyle. Bay bay. Hadi iyi akşamlar. Değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Hoşçakalın.